Sur l'affiche de la 60e semaine de la critique, It Follows, second film de David Robert Mitchell, présenté à la semaine de la critique en 2014. Cette image du photographe François Fontaine témoigne de l'énergie avec laquelle la semaine de la critique, à l'heure de sa 60e édition, aborde courts et longs métrages dans un même élan en quête des cinémas à venir. Le jury de cette édition anniversaire est présidé par le cinéaste Christian Munju, premier réalisateur roumain à remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2007, avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, son second long métrage. Il est entouré de la comédienne et chanteuse Camilla Jordana, de la productrice Didar Dormeri, du directeur artistique du Festival de Carlo Vivari, Karel Or, et du consultant Michel Merckt. Quelques chiffres, 1620 courts-métrages reçus et 1000 longs-métrages visionnés, avec respectivement, dans les deux catégories, environ 30% de réalisatrices et 70% de réalisateurs. Parmi les 13 longs-métrages de notre sélection, 11 premiers films et 2 seconds, 7 films de réalisatrices. Les 7 longs-métrages de la compétition sont tous des premiers films. Conduit par Léo Soesanto, le comité court a sélectionné 10 films en compétition. Brutalia, jour de labeur, est une comédie noire aux allures de faux documentaires où les femmes abeilles évoluent dans un univers visuel remarquable. Soldat noir est quant à lui un film de combat, complexe, contre le racisme et soi-même, à coups de poing et de mots. Beaucoup plus mutique, Inherent est un teen movie horrifique glaçant. Autre atmosphère fantastique dans Interphone 15, cette fois avec les fantômes du quotidien dans cette élégie funèbre sur la Roumanie d'aujourd'hui. Autre vision d'un pays, en Chine, avec Dou Oli, Lily toute seule, un film bouleversant sur la maternité, de celle qu'on subit et exploite, et Franke, An Invitation, un drame délicat sur la séparation, filmé à hauteur d'enfant. Ambiance de film noir dans Safe, un film sur la paternité et le devoir. Famille toujours, dans Noir Soleil, une élégante enquête en animation, sous le soleil de l'Italie. Une jeune femme tente d'échapper au tumulte du monde dans Uber Wasser, hors de l'eau, odyssée féministe rageuse. Ma Shelo Nishbar, If It Ain't Broke, est quant à lui le portrait sensible d'une amitié où se révèlent toutes les dimensions de la féminité. La semaine de la critique continuera d'accompagner ses talents en leur offrant l'opportunité d'intégrer son programme Next Step, un atelier de formation et d'accompagnement vers le long métrage. Nous sommes particulièrement heureux d'ouvrir cette 60e édition avec le premier film d'une jeune cinéaste française, ce qui ne s'était pas produit depuis 2004. Avec Robuste, Constance Meyer nous livre un magnifique double portrait, une mise en abîme du cinéma où la jeune réalisatrice regarde avec tendresse et générosité son comédien incarner l'acteur qu'il est dans la vraie vie, confronté au tempérament d'une jeune femme qui vient ébranler son quotidien solitaire et capricieux. Constance Meyer nous révèle un Gérard Depardieu comme nous l'avions peu vu, désarçonnant d'authenticité, un monstre sacré, robuste, Terrassé par le naturel de Deborah Lukumwena, comédienne découverte dans Divine, qui incarne ici une championne de lutte chargée de sa sécurité. Un duo d'une puissance émotionnelle troublante, où les corps évoluent sans phare ni faux semblant, avec une sensualité brute qui confine à la grâce. Quatre séances spéciales marquent quatre temps forts de cette édition. Samuel Teis, co-réalisateur de Party Girl, avec Marie Amachou Kelly et Claire Burger, lauréat de la caméra d'or en 2014, réalise son premier film en solo, Petite Nature. Le portrait poignant de Johnny, gamin de 10 ans, élevé dans une cité de Forbach, dont l'enfance a été volée entre une mère aimante mais immature, son frère, s'occuper de sa petite sœur et le rêve d'en sortir. Il noue une relation complice avec son instituteur, formidable Antoine Reinhardt, qui lui ouvre la voie vers une condition meilleure. Mais saura-t-il la suivre Tout bascule pour cette petite nature lorsqu'elle se confronte au mot d'adulte, un film choc sur l'émancipation enfantine. Sandrine Kiberlin nous avait conquis lors de la présentation de ce court-métrage, Bonne Figure, en clôture de la 55e édition de la Semaine de la Critique. Nous sommes particulièrement heureux de la revoir avec un premier film de long métrage qui confirme son talent de réalisatrice, Une jeune fille qui va bien. Beau titre pour ce portrait d'une jeune fille juive de 19 ans, Irène, qui aspire à devenir comédienne sous l'occupation en 1942. Sa famille aimante la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. La force du film est dans ce magnifique appétit de vivre qui irradie le récit. Dans le rôle d'Irene, le film révèle une jeune comédienne extraordinaire, Rebecca Marder, entourée de India Air, André Marcon et Anthony Bajot. Dans Bruno Redal, Vincent Leport nous immerge dans l'esprit de son personnage, analyse au scalpel et sans tabou la mécanique implacable du crime, la naissance de l'envie, le fantasme de mort lié à celui de la chair. Inspiré d'un fait divers survenu en 1905, ce premier film d'une puissance rare nous plonge dans les problématiques morales liées au passage à l'acte, la sexualité, la religion, sans émettre de jugement. Porté par la voix off de Bruno Redal, magistralement interprété par Dimitri Doré, le film déroule avec sobriété son histoire macabre et nous plonge, 
des armées de tant d'honnêteté sur la description de l'horreur et du désir dans une expérience sensorielle impressionnante. La semaine de la critique est très fière d'accueillir une cinéaste dont la personnalité illumine ce 60e anniversaire. Après nous avoir présenté en compétition son court-métrage, Paulina Servi, en 2018, Charline Bourgeois-Taquet revient avec son premier long-métrage, Les Amours d'Anaïs, comédie savoureuse, où la pétillante Anaïs de Moustier nous communique sa joie de vivre au fil de ses déboires amoureux. Étudiante, la belle délaisse thèse et hypothèse pour leur préférer des travaux pratiques avec un éditeur de livres, réjouissant de Nipodalides, et celle qui les écrit, lumineuse Valéria bruni Tedeschi. Au sein de ce triangle amoureux, littéral et littéraire, Anaïs cherche sa voix, incarnée par une Anaïs de Moustier plus sensuelle, libérée et vibrante que jamais. Les sept longs métrages de la compétition. Clara Roquet déploie avec Libertad un premier film à l'armature subtile et complexe, d'une belle fluidité, autant dans sa réalisation que l'interprétation délicatement nuancée de ces jeunes comédiennes. Le temps d'un été, Nora et Libertad se lient d'amitié. Elle réalise l'écart insurmontable qui les sépare, Libertad étant la fille de l'employé de maison. Grandir devient ici la prise de conscience de choix de vie déterminés par la condition sociale dont elles vont tenter de s'affranchir pour ne pas reproduire le même schéma que leur mère. Un film tendrement bouleversant qui traverse sa vie avec douceur et détermination. Pour son premier film, The Grave Digger's Wife, le cinéaste d'origine somalienne Khadar Ederous Ahmed, séduit par la beauté de sa mise en scène, élégante et ciselée, et la simplicité de son récit qui a la force du conte et les vertus de la fable. Cela se passe à Djibouti, lieu rarement vu au cinéma. Pour sauver sa femme Nasra d'une maladie des reins, Goulette doit traverser le désert, affronter les siens, et cette histoire de survie transforme l'épreuve qu'il doit surmonter en preuve d'amour. La dimension poétique de ce récit d'initiation a la puissance solaire du ode à l'amour, à la beauté et à la vie. Olga, le premier film d'Eligrappe, situe son histoire entre deux pays, deux personnages unis dont l'amour est déchiré par leurs engagements. Pour la mère, exercer son métier de journaliste en Ukraine, témoigner, lutter. Pour Olga, sa fille, jeune gymnaste de 15 ans, l'engagement physique. Exilée en Suisse, elle s'entraîne dans l'équipe nationale. Mais la révolte de la place Maïdan éclate à Kiev. Avec la révolution, la politique entre dans sa vie. Olga est un superbe film sur l'engagement, aller au bout de soi, jusqu'au point de non-retour. Un film où les corps, monstrueux de maîtrise, souffrent, exultent, dominés par un mental inébranlable. Un film puissant où la caméra, toujours à bonne distance, filme avec pudeur ces jeunes athlètes dans l'apprentissage de leur vie. Une révélation. Piccolo Corpo, premier film de la cinéaste italienne Laura Samani, est le beau récit d'un combat, celui d'une jeune mère dont on refuse à son enfant mort-né un enterrement religieux, faute d'avoir été baptisé. La lutte contre la religion, en faveur de la foi, va animer cette jeune femme, Agatha, et lui donner une force décuplée. Dans la région du Frioul, au début du 19e siècle, elle traverse les villages, fait des rencontres, et cette quête sera un dépassement de soi. Piccolo Corpo, est un cheminement intérieur, du réel au sublime, animé par la folle croyance au miracle auquel le cinéma va donner vie. D'une beauté vertigineuse, le film confirme la naissance d'une grande cinéaste. Après la découverte de leur moyen métrage « D'un château à l'autre », récompensé à Locarno en 2018, le duo Julie Lecoustre et Emmanuel Mar nous offre le très attendu « Rien à foutre », film français de la compétition. Titre détonnant qui pourrait être le cri du cœur de la jeune protagoniste cantonnée dans un boulot aux conditions difficiles et déplorables, hôtesse de l'air d'une compagnie low cost. Au-delà d'un métier, le film articule avec une infinie pudeur la cohabitation de deux mondes. Celui du travail, ses incohérences, ses espoirs, et celui de l'intime, se remettre de la perte d'un être cher. De cet univers invisible naît la richesse du film, un voyage intérieur habité d'une galerie de personnages, la famille, les amours de passage, les amitiés joyeuses. Superbement interprété par une Adèle Exarchopoulos déchirante de tendresse et d'authenticité, un film fascinant à l'image de son héroïne. Amparo, premier long métrage du cinéaste colombien Simon Mesa Soto, lauréat de la Palme d'Or avec son court métrage Lady en 2014, nous plonge dans les années 90 avec en arrière-plan le conflit entre l'armée et les FARC. Une mère, Amparo, à qui on a enlevé son fils pour le recruter de force dans l'armée, fera tout pour le récupérer. Au-delà de ce compte à rebours au rythme implacable, toujours filmé à échelle humaine, sans sacrifier ses personnages aux effets du genre, le film nous livre le portrait d'une femme étonnamment moderne. Amparo témoigne d'une société pervertie où la famille trouve cependant sa place. Un retour aux fondamentaux, campé par une comédienne exceptionnelle, Melissa Torres, superbe de retenue et de dignité. Incroyable film que ce premier long métrage égyptien, Feathers, d'Omar El Zoheri. Une mise en scène d'une audace folle, 
pour un sujet tout aussi fantasque, au point de rendre l'impossible évident. Un tour de prestidigitation lors d'une fête d'anniversaire tourne mal. Un père de famille est transformé en poulet. Commence pour son épouse, sur fond d'épopée bureaucratique kafkaïenne, une nouvelle vie. Faire en sorte que son mari revienne, sans le tenir pour mort, ni vivant, dans sa fonction sociale de mari et de père. Dans ce petit théâtre de l'existence, objet de toutes les transactions, on assiste à la naissance de quelque chose de magnifique et d'inédit, le naturalisme magique. Pour clore cette 60e édition de la Semaine de la Critique sur une jolie note d'espoir, la cinéaste tunisienne Leila Bouzid nous offre un second film élégant et sensuel. Une histoire d'amour et de désir remet la culture arabe au premier plan au travers de la littérature et de la poésie célébrant l'amour. Elle, captivante Beida Behal Jamor, est une jeune étudiante tunisienne venue faire ses études à Paris. Lui, excellent Sami Outalbali, un jeune homme timide, avec elle, il découvre la poésie amoureuse arabe qui le confronte à ses racines et à sa propre vision de l'amour. Belle émancipation sentimentale et sensuelle grâce à l'éducation, aux études qui donnent accès à la culture, à l'amour des livres et à l'amour des mots. Un film majeur qui prend une résonance forte et singulière dans notre époque actuelle. Les dix cours et les sept longs métrages de la compétition seront placés sous le regard du président du jury, Christian Munju, qui décernera pour les longs métrages le Grand Prix Nespresso et le Prix Fondation Louis Roderer de la Révélation, ainsi que le Prix Découverte Leitz Ciné du court métrage. La semaine de la critique se déroulera à Cannes du 7 au 15 juillet.